Come on. Son tres, dos minutos. Vaya, aquí estamos, chicos. What do you remember about yesterday's class? What was the topic? What did we do? Review. It was a review. Practice. Review and practice. Probably we are not going to cover the same topics. You know, the simple present tense, the present progressive. Or probably, yes, I guess we are going to. To keep on using the same structures, you know. But in today's class, we are going to have a different topic. Let me present class number 16. Wait, wait, wait. Where is it? Aquí está, class number 16. Take a look at the topic that we are going to have in today's class. Ways to report a problem. ¿Qué se les ocurre? ¿De qué creen que vamos a hablar? Why? ¿En qué se basa este tema? What's that? Hi, teacher. Good night. Hi, um, welcome. Ways to report a problem is manera de reportar un problema, si no me equivoco. Ajá. Uh -huh. Where? Where do you think? Where? At home? Not mm, really, right? At work. At, at work. At my workplace. What kind of issues or problems do you face at work? What kind of issues or problems do you face? Saben ese verbo, el verbo face. <laughs> Vamos a escribir la oración. Enfrentar, face. ¿Qué tipo de problemas enfrentan en su trabajo? Do you face? Está esto. Wait, let me do something real quick. Donde esta esta opción? Just give me a moment, okay? Wait, creo que Zoom está dando problemas. Bueno, vamos a ocupar esto, ok. What kind, listen, this is a WH question. What kind of problems, o llamémosle issues, do you face at your workplace? Todos tenemos, creo que, diferentes trabajos, o algunos comparten el mismo, ¿verdad? So, what kind of issues do you face? Inconvenientes, problemas. How about internet connection issues? Is that one of your issues or problems? No, in my case, in the world, and the air, condition air, and really? okay. no, no more, no, no good. And condition because are hot. Really? Okay. Yes. Okay. Interesting. Imagine we are having a very, well, all of these days are really hot days. So you cannot be working in a place without a air condition, right? It's really difficult to be here or like this in that place, right? ¿Quién más? Any other issue, class?
¿Qué más? Pensemos. ¿Qué otro problema enfrentan ustedes? ¿No? ¿Nada más? How about with your co-workers? Not really? How about... Uh, I don't know. I don't know what kind of issues do you face. In my case as a teacher, you know, I face internet connection issues. Uh, sometimes as I am a coordinator in the afternoons, I am in charge of a group of people. Sometimes they come late, you know, whenever we have meetings or we have an assignment. There's few people who is always late. So that is an issue for me. Any other issue? Uh, whenever you go uh, to the printer, the impresora, you no, know, there's always a, a lack of paper, probably. You're in a hurry, you need to print or get some photocopies, and there is no paper. That is an issue for me. No? No sé, ¿qué más? ¿A qué más se enfrentan ustedes? What else? The women are need to more restroom. <laughs> really? <laughs> Because <laughs> only two and habemos muchas mujeres. <laughs> really? Oh, that is a very interesting issue, you know? And probably not only at your workplace, everywhere. It happens, you know, anywhere. The same, right? Siempre pasa. That's it. Entonces, básicamente de eso se va a tratar. How? How can I report a problem? ¿Cómo lo hago? ¿Qué estructura en inglés ocupo? This is what you need to learn a little bit about. This. ¿Qué vamos a hacer? If you see the first or one of the first exercises that we are going to find in unit number four, It's going to be about this. How can we report a problem? Most of the time by making a phone call, by sending an email, or by talking directly to a supervisor, probably to tech support, or a specific area. Okay. So unit number four, esa se llama la unidad cuatro. Tech support. What does it mean, tech support? Tech, it's a very short way of saying what word. ¿De qué palabra viene tech support? Tech. Technology. Técnico. Uh -huh. Is it a technical, technology, technological problem? Technological. Okay. ¿Qué piensan? ¿Qué es tech support? Both, right? Creo que ambos. It can be technical and technological issues. And what's the meaning of support? What is that class? Support. ¿Qué mm. es ese, esa palabra? Soporte. Soporte técnico. Soporte, soporte. Un sinónimo soporte. de soporte. Ayuda, ¿verdad? Ayuda. Soporte, un soporte. Reparar. Reparar, exactly. Reparar. And that's it. Okay. I will be able to... ¿De qué vamos a ser capaces? Vean acá. I will be able to make a phone call to report a problem. Tal vez no hacerla literal, sino aprender cómo hacerla. O cómo la redacto. What can I say? Listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. But before we practice the conversation, as you may see, here we have a question. Do you ever call tech support class? When do you do it? Los escucho. Do you ever call tech support? When do you do it? ¿Cuándo necesitan llamarlos? Uh, I call mm -hmm. tech support with me. When I have a problem with my computer. With your computer, um, yes. I have problem with my telephone. With your telephone, okay. 
What else? The problem con, con el señal. Ajá. Uh -huh. What kind of? Internet? Or what, Internet. what did you mean? Okay. Internet. Okay. What else? When do you do it? When do you call tech support? I guess the same issues, right? Se adaptan para todos. In this case, we are going to have a conversation between Peter and Robert. It's a very short conversation. What is Peter doing? He's calling tech support because he is having an issue. He is having a problem. Good morning. This is this is Peter from tech support. How can I help you? Bueno, es lo opuesto. Peter is el tech support. This is Peter from tech support. He is picking up the call. Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. I like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Y queda en suspenso la conversación, but you know what? La vamos a buscar en el libro mejor. Here we go. Ahí veíamos ya un poco de la estructura que vamos a usar. I would like to. And then we have an idea on how to report an issue. Revisemos la unidad 4. Luego de eso revisamos la asistencia, please. Si se me olvida, teacher, the attendance list, ok. Here we go, unit number four. Aquí está, miren. Good morning, this is, take a look at this expression class. This is, this is Peter. This is a very nice way to introduce yourself whenever you're making a phone call. This is the teacher. This is Jennifer. This is Karen. ¿Qué significa entonces? This is. Yo soy, algo así como yo soy. Ajá, o tanto mi nombre. Similar. Ajá, en lugar de decir, le saluda. Le saluda, no vamos a decir, I am Peter. No, no me estoy presentando. Probablemente ya me conocen. Sí, o Peter está llamando. Este es, no lo tomemos tan literal. No vamos a decir, I am Peter. No, this is Peter. Y en cualquier tipo de contexto. Hey, this is the teacher. Es como, is teacher, Peter. es como decir, soy Pedro de soporte Ajá. técnico, algo así. Hola, o llama Pedro, soy Pedro. Mm -hmm. That's it. Oh, ok, thank you. Ajá. ¿De dónde está llamando? He's calling from, from tech support. Well, he's not calling, he's picking up. Este es otro verbo, el verbo to pick up. Pick up a call. Vamos a poner por acá. Contestar una llamada a clase. Miren. Pick up. Pick up a call. Y tenemos la acción de llamar. Call. O make a call. No decimos do. Ningún otro verbo es make. Make a call. Pick up a call. How... Can I help you? How can I help you? Una expresión muy, muy, muy amable. Muy polite. Very polite. Hi, Peter. This is... This is Robert. Mm -hmm. This is... Soy Roberto. Ajá, soy Roberto. Bien, this is Robert. I am calling from the Human Resources Department. Y aquí viene la solicitud. Look, I like to report a problem with my computer. I like to report a problem with my computer. Me gustaría reportar el problema. Ahí vamos. Me gustaría. Me gustaría reportar un problema. What is it, Robert? Y luego, él presenta ya a detalle. It doesn't seem 
to work. La estructura que vamos a estar revisando este día es el uso de would. Would. Vamos a entrar a detalle qué es would, cuándo se utiliza, qué significa. Y eso. Siempre en la primera clase es bueno hacer eso. El análisis. Análisis. De la estructura que vamos a estar usando. Ok. Here we go. But before we cover the grammar part, vean acá. Presentemos más ejemplos. Tell me, class, what is the issue with Robert's computer? Did he give us information about the issue or not? Was he being specific or not? What is the issue? Not not he is just saying it doesn't seem to work. Oh, okay. Pero no dice qué le pasa, ¿verdad? How does he report the problem, class? ¿Cómo lo está reportando? How does he report the problem? By? By call telephone. Making a call. Making a call. Making a call. Uh -huh. Ahí está. Okay, tell me class, which problems are the most common reasons to go tech support? In your opinion, I have a list of the most common problems to go tech support. Which one do you consider that are the most common problems? Let's check the information that we have. Ayúdenme a leer los ejemplos que tenemos acá. I need one volunteer for this group and the other one for this one. Yes. Who are yes. the volunteers? Go, please. Karen, go ahead. Yes. A new software, no intern internet uh, access, mm -hmm. uh, a. Uh, me. No, I don't remember. A uh, virus. No remember, uh, e de delete file. Matra is new software. New software. No internet access. No uh, internet access. Virus, virus. Eh, thank you. No me acordaba. Ah, muy bien, virus, perfecto. Yeah, yes, yes. Delete, en pasado. Delete, delete files. Delete files. Files. Perfect. Thank you, Miss. You're welcome. Siguiente. Who was the other one? Hi, teacher. Go ahead, please. Okay. Paper stuck and printer. Mm -hmm. USB is poured out of order. Funny noise in the CPU. Process screen. All right. Interesting. Paper stock. Stuck in printer. USB boards out of order a funny 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 noise in the cpu frozen screen interesante alguno queda eh, o alguna idea que no quede clara qué problema no nos quedó claro or is it clear the information that we have here i guess right um, what's paper the meaning? Stuck. What the meaning paper is stuck in printer? Aquí, miren. Este es un verbo. Un verbo. ¿Qué pasa con el papel? Paper is stuck. ¿El atascado? Atascado. Un atasco de papel. ¿A dónde? En la impresora. En la impresora. Perfecto. ¿Qué otro? What's the meaning USB ports, ports out? For example, uh -huh, if you have your laptop, your computer, you need to use your USB. You need to stick your USB and the port is not working. It's out of order. El puerto de la USB. And funny noise. Funny, es bien literal ese. Like funny noise. Un oh. ruido raro, extraño en mi CPU. Okay. Yeah. It can happen. 
present screen? Y esas se las saben. Yes. Yeah, right. Seguido sí. pasa. Congelada. A mí me pasa Con mucho. Congelada. Se congela. Yes. Por, no sé si es que está... O sea, tenemos muchas cosas abiertas o es que ya el equipo es muy lento, muy desfasado. It really happens, you know. O oh, ambas. Eh, hay, yeah, falta, right. hay falta aquí el teacher que es eh, la pantalla azul. Ah. Ahí sería literal, ahí sería screen blue. Ajá, ajá, aquí ponemos aquí blue, en lugar blue de screen. frozen, blue screen. Blue screen. Oh, okay. Eso pasa, ¿verdad? It really happens. Sí, yes. You see, yo les preguntaba, ¿alguna idea qué les pasa? Nadie decía al inicio. Ahí hay más ejemplos. Miss, ah, Miss, una, una duda. Cuando, cuando la pantalla se usted desliza una ventana y esta empieza como a parpadear en inglés, ¿cómo sería esa acción? Porque suele pasar cuando la máquina está con mucho uso, no se le ha dado descanso y hay muchos archivos abiertos, ¿entiende? Tiende a, a, a cuando se mueve la ventana, a hacerlo lentamente. Ah, ya yes. sí. Vamos a ver, computer. Busquemos vocabulario relacionado a tecnología. Computer. Porque eso suele pasar. Screen issues. Ahorita averiguamos. Interesting. Es que se está trabando el, el mouse, algo así, creo que se ve bien lento. Ajá, también. Eh, es similar. Troubleshoot. Dice por acá que se congela. Screen wiring, podría llamarse. Que se queda como congelada, que no se mueve. Blurring screen. Wow, ah, hay tanto vocabulario. Bueno. Mucho vocabulario. Interesante. There we go. Sí, y si fijan, solo tuve que googlear computer screen issues, problemas con la pantalla de la computadora en inglés, y ahí me da una lista enorme de soluciones. Interesting. Siempre hay algo nuevo que aprender, ya ven. Nos, no somos del área de tecnología, pero es bueno aprender eso. That's it. There we go. Vaya. Completemos entonces at least four or five the most common reasons to call tech support. Which one would you choose? Which one would you pick? I guess, in my opinion, this is one of the most. No internet access. What do you think, class? Which other? Delete flight files, perdón. Yeah, right. Deleted files. Se borraron los archivos. <laughs> Se borró el video. In my case, the, um, the uh -huh, funny so... noise in this CPU. Really? Okay. Yes. But, Miss. Yes, tell me. Miss. Mm -hmm. Para decir que no guardé, sería no save. Ajá. Uh -huh. I didn't save. Es literal. Save. Es la opción de save. Ah, es correcto. Sí. Control, control, S. Okay. Mm -hmm, mm -hmm. You know, it's interesting. No sé cómo ocupan ustedes el, eh, por ejemplo, Word eh, or Office, todos los programas de Office, en español o inglés. How do you use them? In Spanish, I guess, right? But you know, in my case, the laptop, my personal laptop, I have Uh, all of those uh, programs in English and I tend to confuse myself you know because there are so many other options in which you are very used to in Spanish but whenever you <laughs> hi class hablando de internet <laughs> connection issues <laughs> aquí viene <laughs> and you know <laughs> what <laughs> it's quite interesting This is example. In the case yes. of English Corporativo, people from tech support, they help us until 8.30. Vean yeah. ahora que es 8.30 y hasta las 8.30 ellos ayudan. So, <laughs> después de eso, a su suerte, digan. Vean cómo resuelve. Wow. Yeah. <laughs> yeah, imagine. Pero no, aquí just... está. I don't know what happened, you know. No se escuchó la computer. 
No sé si han escuchado eso, no hablen mal de una impresora o enfrente de la impresora, porque. Yes. 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 I love my laptop. Absolutely. I love my computer, you know. Mm. I really love you, laptop. <laughs> me pasa, créanme que me he dejado en apuros esta laptop. But not, not today. Maybe Hoy no. on weekend, but not today, que yo right? tengo, mm -hmm. La que tengo de la empresa, después de las seis de la tarde, comienza a fallar. Siempre. Es cierto, that's true, believe me, yeah, I can tell. En la, en la oficina algo gracioso fue de Ajá, que una compañera me. estaba súper, súper parada, tenía que entregar algo a las cuatro. Se trabó su máquina, la de la compañera a la par, se fue a la mía, se trabó, se fue a la de la compañera, todas colapsaron. Fue como oh, que, no, no, que yeah. pasó. No, pues sí, that is a very, huelga. yeah, very sad situation. No, you know, eso sí pasa. Believe me, a mí me pasa más que todo con las printers, las impresoras. No le digan que tienen que imprimir, sacar, sacar copias porque the paper ¿Sí? gets stuck. ¿Sí? Yeah, tell me. Thank you, you ¿Sí? see, I tend to forget that. Se me olvida. Okay. If you don't tell me, I keep on talking and I forget about that class. Gracias, Alfredo Rigoberto Alcántara. Is he in the class today? Present teacher. Excellent, welcome. Carlos Roberto Regalado Romero. Present teacher. All right, there you are, Eric Isaac Chávez Hernández. Present in... okay. teacher. Okay, excellent. Gilberto Lazo Funes. Present teacher. Okay, excellent. Jacqueline Janet Quevara López. Not here, Janice Olivia Ayala Pérez. Jennifer Elizabeth Evora Santos. I'm here, teacher. There you are, Jose Adilson Vázquez García. Jose Remberto Calderón Pacheco. Jose Roberto Revelo Calderón. Karina Abigail Pérez García. Present teacher. Ok, Karina, excelente. Carlina Loreni Navarro Ruiz. Present. Ok, Loreni. Kenia Lizet Barrera Hernández. Present teacher. Ok, Kenia Karen Alexis Escobar Cruz. I'm here, Miss. Excelente. Leslie Elizabeth Cornejo Monterros. I'm here, teacher. Ok, excelente. Lucía Verónica Nerio Márquez. Present teacher. Ok, Lucía, Maximiliano Adonai Flores Escobar. Nubia Esmeralda Jordán Flores. Rosa Esther Rivera Hernández. Present teacher. Excelente, Tatiana Carolina Celaya Pineda. And Valeria Michelle Monge Valencia. Present. Ok, Valeria... Karen, ¿me le ayudaron con plataforma para accesar o no? Karen, Hola. Sí. ¿Y le ayudaron? Sí, 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 sí. Sí, perfecto. sí, sí, sí. Ah, ya, ya resolvieron. Sí. Perfecto, sí, porque hoy reporté igual a la compañera Tatiana y sí, ahora sí ya me le ayudaron, creo yo. Okay. Sí, es correcto. Ahí ya sería que me tenga paciencia el fin de semana. Y no, ya no, no, sí. Perfecto, no se preocupe. Sí, la idea es que Excelente. todos tengan acceso y que, que, que podamos ayudarles también. Excellent. Thank you, Miss. All right. There are two stages, dos etapas. How can we report a problem? First, we need to report by writing an email, by making a call, or you can go and talk to tech support, in this case, directly. Okay? How would you report? I would like to report a problem. Or you can even say, I would like to report an issue. There is another expression I have, I have trouble with. Tengo problemas con. So problem and issue. Serán sinónimos, problem and issue. What do you think? What's a problem? What's an issue? 
Problem is issue. One question. Oh, mm -hmm. How do you mean, what do you say an issue in Spanish? Like, um, asunto, situación, un asunto, yes. Okay, thank you. Yeah, most of the time, whenever we say issues, eh, problemas con objetos, cosas, issues. Tal vez problemas, si le digo problem, podría ser una situación con un compañero, una situación ya más eh, diferente, ¿no? Como la impresora, el internet, not really. It's a problem, ¿ok? Tal vez la categoría cambiaría. But not really, you know. You can say I want to report a problem, an issue. I guess they are synonyms. I have trouble with. Tengo un problema con. Eh, algún elemento, digamos, computer, with the internet connection access, with my phone, with my laptop, you know, those kind of problems that we can report to tech support. So I was mentioning first, you need to report the problem and then we need to give a specific information. What's the problem? What's the issue? The computer doesn't seem to work. Parece que no trabaja, no funciona. The computer makes a strange, funny noise. The laptop, it doesn't, or it does not turn on. Enciende or the lights, they don't turn on. Right, and that's it. Identifiquemos entonces las dos etapas. If you go to the conversation, as you may see, first he was expressing this, like the information in a general manner. I would like to report a problem. What is it? What's the problem? The computer or it doesn't seem to work. And that's it. Aplicamos entonces esto al vocabulario. The vocabulary that we have right here. If I ask you, class, what's the problem? ¿Cómo quedaría la conversation in this case? Hey, class, what's the problem? It is the new software. Si alguien les pregunta o tech support, hey, what's the problem? ¿Cómo expresaríamos esta idea con una oración completa? ¿Cuál es el problema, chicos? You're calling tech support. What's the problem? My, inter my computer no internet access. Ajá, uh -huh, my computer or doesn't have internet access or there is no internet access. What's the problem? Ajá, uh -huh, probably my cell phone does not have internet access. What's the problem? My, my computer have a virus mm -hmm. because download a video. Ah, it has a virus because you were downloading videos. You were downloading um, movies, right? Instead of working. See? No les ha pasado eso, you know? Descargar películas. No, no, ustedes no lo hacen, ¿verdad? You don't do that, right? It's not you. Yes, me too. Con la música, sí. Really, do you? Yes. Okay. Un par de libros ahí se ven en extra. Yes. Okay, interesting. You know, there was a teacher donde trabaja en las afternoons. Había un teacher que cuando se, se fue, entregó su equipo, tenía anime pero tenía casi 200 o más, creo, 300 capítulos de anime. In his life, Excelente, ¿no? le, hubiera, le hubieran hecho una estatua ahí en la entrada. Come on. <risa> yeah, sí, Me magic. faltó para tener todas las de One Piece. Sí. <risa> Eso le iba a decir. Magic, a I guess he forgot to. Creo que olvidó borrar eso. You know? So it was kind of funny. Because we had to check the computer cuando recibí el equipo. <risa> Lo importante es que pasaba ocupado en el trabajo. Exacto. Imagine, yes. 
cuando recibí el equipo tenemos que revisar que todo quede y descubrimos esas carpetas y was, it was kind of interesting and funny, you know at the end I don't know what happened creo que la borraron, perdió todo su acceso al, a los capítulos interesting, right? so what's the issue class? ¿cómo reportarían eso? what's the issue? How would you report that? No hay respuestas incorrectas, solo adaptamos a lo que sea. What's the issue? What's the problem? Como digo, se me borraron las carpetas. What's the issue? It's deleted files. Or I deleted, yo borré, I deleted my files by mistake, probably. I cannot find my files. They are deleted. Okay, report this issue. How would you report this one? Hey, what's the issue? What's the problem? There is what paper. did you say in English in primer? To print. Print. To print. Verbo mm, print. Okay. Yes. You know, I was trying to print a document and there is a paper. There is paper stuck in the printer or printer. You can say. I paper. Reportemos esta. The USB ports out of order. How would you report that issue? I need to, to save in my computer information. And I can, uh, oh, there, there, there are in the U, USB. USB. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. That's it. I was trying to plug in my USB and the USB ports seems to be out of order. Hey, funny noise in the CPU. What's the issue? What's the problem? There is a funny noise in the CPU. What's the issue, class? Frozen screen. My computer frozen screen. Exactly. My computer's screen is frozen. Or there is a frozen screen in my computer. That's all right. Traigamos vocabulario, ideas, antes de reportarlas. What are some or what are the common issues you have in your workplace? Write down the most common problems you have with the equipment in your office write the problems you and your classmates have in common in the middle section ¿Qué van a hacer entonces? you're going to work in pairs this area in this one you're going to write at least mm, let's say three three problems or issues that you have in your workplace your classmate, su compañero, va a escribir aquí another three. And then you are going to write in here, you know, the problems, at least one, that you have in common. Por el tiempo solo damos tres y tres. Tres problemas que tienen en su trabajo. Workplace. Imagínense que no trabajan en la misma empresa. Serán problemas totalmente diferentes. But at least you are going to be Learning new vocabulary, learning about your classmates, and then this is what we need to do. We are going to report issues, okay? Tres problemas. Piensen en tres problemas. This is going to be the first speaking practice. Then we come back to the main room, and we are going to compare the information, okay? 
Vámonos, trabajo en parejas, pair work. Antes de presentar la estructura, el uso de would like to. Think about the most common issues that we have at your workplace. Les envío acá la imagen. Vamos a trabajar cinco minutos. I guess that's enough time. Vámonos. Acuérdense, tres problemas suyos, tres de su compañero. In the middle section, the problems or issues that you have in common. ¿Cuáles tienen en común? In the middle section, you are going to write at least one or two. Is it clear what you're going to do? Yes. ¿Está claro lo que vamos a hacer? ¿Is it clear? Vale, dejemos acá los participantes. Let's go class. Speaking time. All right, there we go. Entonces, ese sería como el, el común de air condition, condition air. Uh, AC, creo que dijo la teacher. Ajá, AC, Ajá. air condition. AC. O le llamamos AC, AC, that's all right. AC is very, is very cold. Ok. It's very, it's very cold. 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 Um, otro problema que me da muy seguido es eso que me se me pone la pantalla azul. Técnicos. Tiene que ser mis. Creo que la no. mis está en... así. Eh, son problemas técnicos, ¿verdad? Yes. Ahorita tecnológica, sí. No de otro es problema, en... no. Personales. Eh, sí, no sí. Pero... Lloramos. Ah, solo. Problemas personales abundan un montón. No, personales, vamos a llorar entre todos. No, no, no. Es texto por, ya. Dos, sí. tres por lo menos. Three and three y los que tienen en común. Go, please. Ok, ok, ok. Va. Estamos hablando con el compañero Eric que uno de, de los que a mí me pasa es que siempre llego a, a tener el, el, el eh, free, free screen. Ok. Freeze. Yeah. Ajá. O sea, es free. Free. Ajá. Freeze or frozen screen. Aquí le ponemos, aquí está frozen, congelado. Frozen screen. Okay. Frozen. Frozen es... Screen. Screen, va, pues sería... Uh, I... My computer... My computer's screen is uh -huh. always frozen. My computer's screen? 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 Frozen. Yes. Quiero agregarle que usualmente, usualmente me pasa a fin de mes. Really? Yes, yes, yes. No, Why? no, no, no. no. Wow. I don't know. I don't know. Creo que es cuando sabe que tengo mucho más trabajo. Como yeah. que la, maqui la máquina no aguanta. Entonces, porque tengo que hacer informes mensuales. Probably, y, right. Sí, sí, totalmente. My computer skin freezer. Frozen. Eh, ¿Cómo sería a final de mes? O usually. 
Usually. Usually. The last days of the month, at the end of the month, probably. The last. Last days, yeah. último días, or at the end of the month. Mm -hmm. Sería the last day on the month. Of the month. Uh -huh. Of the month. Why of? Because we cannot say of month. Of the day of the ah, year. De... Of the okay, month. okay, okay. Thank you, thank you, thank you. Excellent. Bye. Armemos un tuyo ahora, Eric. Para que vayamos uno y otro. Teacher, eh, yes. como es como el soporte técnico, ¿verdad? tendría um, que ver algo como el uso de algún equipo, por decirle algo, en mi caso, en la carga, digamos, mm -hmm. que tenga algún desperfeccionamiento. Of course, not only with computers, no, with equipment in general. Claro, okay. eh, no solo tecnológico en sí, que be any other type of support. Depende de con qué trabajen. Maquinaria, machinery, o lo que trabajen. That's it. Ok, ok. Ok, Eric. Formulemos una, un problema. En español, para que lo, lo, luego lo pasemos a inglés. Sí, sí. Más o menos. Eh, por decirles algo, la semana pasada el montacarga estuvo en preparación. No sé cómo más o menos se, se podría dar esa idea, digamos así. ¿Qué tipo de problema? Veamos, busquemos aquí. Eh, eh, fue un problema de, de... Hidráulico. Ajá, exacto. Sí, eh, es que usualmente exacto. es el problema más común. Sí, sí. hidráulico. Correcto. Correcto. Sí. Eh, fue lo de las botellas. Sí. sí. Que, que tuvo problemas, ¿no? Sí. Okay, interesting. Okay, mira, Eric, busca si Montacarga está su pala su traducción a inglés o es nombre propio. Porque ahí, ahí, ahí no sé, búscalo en Google si puedes, busca Montacarga en inglés. Y si le aparece Montacarga, entonces queda como nombre propio. Sería de Montacarga. Sí. No, es que la vez pasada lo busqué y me apareció la opción de. Lip. Ajá, ajá. Por por lip. Lip. Eso es un Montacarga. Oh, oh. Esa es la traducción okay. correcta. But you know, let me for... show you something for lift, lift de levantar. Ok. Oops. Es que mire, solo googlear, googlear es la clave de todo. Hoy tenemos tanto. Pero, yo eso hago cuando, 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 cuando no sé nada, pero ¿y fue el consejo que le di? Ajá, Man problemas de mantenimiento, maintenance, environment. Yo uh -huh. creo que sea aquí, miren, operation. Creo que fue un problema de sí, operation. Correcto. Y aquí tenemos, miren, uh, let me see, overloading, sobrecargar, ponerle mucho peso. Aquí está otra causa, overheating, se recalentó, es que no, depende de cuál sea el problema, ¿verdad? Sí. That's... No, es así como el compañero mencionó, el problema hidráulico. Sí, ah, sería the forklift, I had problem hidráulico. Hidraulic, está bien. Hidraulic, sí, es la buena traducción, yes. Ok, pero la, la, la formulación está bien. The for I have, o tuvo, o tú. Had, tuvo, had o, an had. hydraulic had. issue or problem. Uh, problem, yo, yo estoy, uh, have problem hidraulic. Ah, muy bien. Entonces primero va hidraulic y luego issue or problem, como le quieran llamar. Problem. Oh, yeah. Problem. Hidraulic. Es, ok. All right. Es okay. hidraulic problem, ¿verdad? Uh -huh. Excelente. Vale. Sigan ah, así, si sí. sí. necesitan ayuda, me voy a estar uniendo sí. más adelante. Okay. Great job. Ok, ok, ok. Hi, teacher. I'm here. Tell me. Yes. Um, this exercise is only about the issues, problems with the technology or probably the day by day the routines when you for example so in my case i use my computer probably one or two hours in the day by three or four days in a week 
but uh, Lucia is the opposite, yeah? <laughs> she uses by day by day, so. Oh, I um, see. Yes. So in your case, Roberto, do you use any other type of equipment? Probably not a computer, printer, any other type of equipment that is giving uh, you issues? No. No? No, just, uh, for example, just uh, I write two exercises, that's it, for about the, when I stay here in the office, it's, uh, uh, yeah. it's a house too. Uh, for example, just the internet connection failed too much. And, uh -huh. and another one, my computer, but the office, in my computer, it's older, but mm. it's, that's it. And I don't know, this, this is a real answer but about the topic yeah of course i was asking you because i have some of your classmates that they were presenting this situation they don't work with computers but they work with other type of equipment with machinery algunos que trabajan con maquinaria like como se llama el montacarga forklift se llama trabajan con cars probably con carros Y otro tipo de equipo. So in your case, that's what I was asking. If you use yes. any other type of equipment, because probably the computers is not part of your daily equipment. Yes. But in the case of Lucia, it is. Right? Yes. Okay. So if you don't find any other issues, at least one or two, two issues, that, okay. that would be okay. Yes. Okay. Thank you, teacher. Okay. Teacher, eh, solo una consulta porque no escuché, estaba lloviendo acá. Ah, vaya, eh, no. eh, problemas con cable, mm, este, le había puesto Network Cable en Problems, pero no sé si está bien escrito. Network Issues, yo creo que lo dejaría en la categoría de Network. Network. Porque cable, literal, ¿verdad? El instrumento, cable. El cable. Pero es que a eso le llamamos wire no le decimos cable sino wire por eso le pregunto qué tipo de cable se refiere um, por ejemplo cuando conecto una printer con, con ah, la computadora en literal, la USB. literal el cable Ajá, ¿Sí? Sí. entonces es un wire wire ya van a ver la diferencia entre cable and wire ¿Qué otro problema le pasa? Cable versus wire. Este sí ya, ya está acá, el que dice eh, atasco de P. Ok, aquí está. Paper stuck in printer. Really, ok, paper stuck in printer. Había una fotito que aquí está, miren. Pueden ser similares, es que vocabulario bien similar. Un cable en un wire. No sé si se ve la imagen. Creo que no somos de esta área, pero sí en inglés. Un cable, creería que el de la computadora, impresora. Es es wire. Es un wire. Creo que cables son aquellos más internos, cosas que más pequeñas, detalladas, finas, la llamaría. Los wires son los, los que ocupamos para la laptop, el impresor, ese cable. Incluso el de la, de la el cargador. ¿sí? Así le llamaríamos. Bueno, ya vamos a regresar si quieren, para que comparemos okay. y escuchemos más vocabulario. Great job. Ok, thank you, teacher. You're welcome. Gracias. Thank you, Lucia. Thank you. Okay, it's time to compare the information. Probably this is going to be a little bit useful activity because sometimes 
you know the information in Spanish, but you don't know how to express that information in English, or probably you don't have the exact word to express your idea or the exact vocabulary, okay? And that's it. ¿Qué tipo de problemas encontrados? Vocabulary. Entre todos construimos la oración o la idea. Issues. ¿Qué problemas se les eh, vinieron a la mente? Which ones? Give me some ideas. Para utilizar, terminar o termina. Uh -huh. Este, por ejemplo, en el caso estamos hablando con el compañero, es que la impresora se termina la tinta o se queda sin tinta. Ah, Entonces, okay. para utilizar en el vocabulario, ¿cuál? Si terminar o porque si, 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 si varía a la hora de buscar un, una, una palabra para eh, generar la, la oración. Porque si termina, utilizaríamos de printer round off. Run out. Run off se Or acabó. Uh -huh. Pero depende, uh -huh. si no hay un cartucho, un solo color, ¿cuál sería en sí el problema? There's no ink. No, que se, que se terminó de ink. Ah, pues of sí. Ink. There is no. No hay. There's no ink in. Ah, ok. Ok, 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 ok. Uh -huh. Entonces, bueno, en el caso sería run out of ink. Uh -huh. Ok. Run out of the ink. Printer... Sí, the printing uh, run out of ink. Yes. Is correct? Yes, it is. Thank and you. I guess we even have an exercise about this one. We have a reading about a printer. Si recuerdo bien, I guess we have this one. Okay, ¿qué más clase? What else did you find? What else? ¿Qué más? ¿Qué otro issue? Remember, this is about personal information. Necesitan in su case, información. Tell me. In my case, my computer blocking several websites. Oh, yeah, that is a really, yes. a real issue, right? Whenever you're looking for a website and it doesn't let you open, right? Because of the blocking that we have. What else, Leslie? Any other issue? Teacher, otro sería um, paper jam in the printer. Ah, stock. Atorado, stock? Yes, atorado. Stock, paper stock in printer. Esa la teníamos en la lista anterior, paper. ¿verdad? Stock. Paper stock in the printer. What else? ¿Qué otro issue? In my case, computer of computer is is slow. Is, is slow. This is slow. Yes. Y también, bueno, no sé si lo escribí bien. Si quería preguntarle, porque también en caso eh, a veces el disco duro no tiene espacio. Entonces yo le puse little hard dry space in CPU. Mm -hmm. There's no space or enough space. Ah, okay. Mm -hmm. También con mi compañera estábamos hablando y ella decía que la computadora fallaba por falta de internet. Entonces, pero ella me decía, the printer fails, pero no sé cómo podemos agregarle el otro. ¿La impresora o la computadora? Ah, la impresora, perdón. Ah, the printer, ajá. Fails. Fails. ¿Cómo fail? Falla, no, really, no. Fail Falla. es un verbo bien literal, no, really. Okay. La impresora, o no reconoce la impresora, ¿será? Ajá, por el internet. I would use recon, no, let me see. Teacher. The computer, tell me. Mm. Eh, otro sería air conditioning problems. Aire acondicionado. The air conditioning. Condition. Conditioning, uh -huh. problems. The air conditioning. Okay, but wait, just give me a moment. Coming back to the last one. Whenever the printer is not properly connected, this. Uh, mm -hmm. Yeah, recognize. Ocupa el verbo reconocer acá. 
Ese es un issue de las, de las printers. Recognize, no la reconoce, no la encuentra, dice acá. So, ese es el verbo que ocupan. The printer is not connected. That's it. Right. Volvemos ahora al de air conditioner. Can you repeat that, please? Hey, I'm so sorry. I forgot the idea you got, Kenya. What happens to the air conditioner? Excuse me. ¿Qué nos expresó del air conditioner? Um, different problems. Ese, por ejemplo, el de nosotros a veces de repente cae agua. Uh, okay. uh -huh. Tenemos que este, llamar al, al técnico. Creo que ese es water leaking. Ahorita se los confirmo. Water leaking from the air conditioner. Ajá. Water. Aquí está, miren. Ese sí. Water leaking. Que cae, gotea. Teacher. The AC. Dígame. Similar, pero en el caso de nuestro aire acondicionado, como que desprende pequeños como hielos. Really? Yes. So it's no water. <risa> Eso es tortura, Leslie. Usted claro. la está congelando. Claro. <risa> Ok. Ay. No serían cubos. ¿Cómo le llamamos a estos? Hay una palabrita, ¿no? Al, al, al... Esta la tita. Flakes, flakes, se me ocurre. Ice flakes. Ice flakes. Vea el chat. Ice flakes. Ok. Coming out from the AC. Let me look for a picture. ¿Sí? No sé cómo adaptarlo en español. El flake, flake, flake. Ice flakes. Copos. Oh. Gotitas, copos de hielo. ¿eh? Ice flakes, yes. ¿Qué más, clase? Por ahí, Alguien más mencionaba los air conditioners. I don't remember which was the group they were mentioning the air conditioning uh -huh. uh -huh. what's the issue jennifer um the same the i see it's a problem in my case is um hot <laughs> in the in oh, the place it's uh -huh. the opposite in the, in the afternoon yes uh-huh uh so in your case it's not like leslie that is really cold in your case It's not working properly, probably. Not working or not heating. No, no está calentando. Lo contrario, not freezing. Let's look for air conditioner issues. Air conditioner issues. You know? Whenever you want to get ideas on how to express ideas, just Google it. ¿Cómo me doy ideas o cómo formo ideas? Porque este vocabulario que probablemente no manejamos exactamente, you know? Porque es áreas que no, eh, en las que no son nuestro fuerte, technological issues, right? So... The air conditioner is not turning on. Aquí está. Air conditioner is not blowing. Let me see. Cold air. Aquí está su problema. Ahí está. Ve al chat. The air conditioner is not blowing cold air. No lanza, no sale de él aire helado. Si no, se queda a temperatura ambiente. ¿verdad? ¿Qué otro problema, clase? ¿Any other issue? Aquí es el problema de Leslie también. The air conditioner is freezing up. Outside, así lo detalla. 
Vea el chat. It's freezing up outside. Se está congelando fuera. Cae. Por eso es que gotea. ¿Alguien más? Que no sea computers, eh, printers, air conditioners. ¿Qué más reportarían? ¿Qué otro issue? Any other issue. How about issues with the equipment, con el equipo? For example, your chair, your table is too small. Your chair is not comfy, comfortable. No es muy cómoda su silla. ¿Qué más reportarían? What else? Yes. Uh, in my case, teacher, uh, the, door, the door is, bueno, the case is forgot. I, I, I can't open the door. You cannot open the door. Why not? The office. Because mm -hmm. I forgot the, the case in my house. Oh, oh, that is an issue as well. Probably that is not the technological support department, but people from maintenance department, el de mantenimiento, yes? Yes. Whenever you forget the keys at home, you need to call people from maintenance and they can come and open it. So yeah, that is an issue as well. There we go. Okay, ¿será que tenemos vocabulario suficiente para practicar? Do we have enough vocabulary or issues? Because this is what we want to do. To make like a role play in which you call and present the situation. Imagine, probably you are going to face these situations again at work. But pretend that you are going to report those issues, not in Spanish, but in this case, in English. Imaginemos que nos tocara reportar en inglés la misma situación en el trabajo, not in Spanish, but in English. Esa es nuestra meta, ¿ok? Tengan por ahí ese vocabulario. Lo vamos a estar usando más adelante. If you scroll down, unit number four, exercise number six. There you're going to find a reading. What is this reading about, class? It's about printers. Printers. Algunos le llaman printers, printers. About the printer's quality. If you see, here we have four qualities about a printer. Which are those? Escaneamos el texto. Scan. Las cualidades de, no, de una impresora. Four, four. Which are those? According to this information, which are the qualities from a printer? Sin leer todo. Escaneen el documento. Scan the document, class. Calidades de una impresora. Cualidades, mejor dicho. Give me the ideas, please. In this case, teacher, is color resolution, speed, and memory. Yes, that's it. The color, the resolution. Speed and the memory. Tenemos aquí identificado las cualidades. ¿Cuál es el tema de la lectura? Printer. Qualities. Siempre que vean una lectura, revisen el título. Título les da la idea de qué se trata el resto de párrafos. In this case, as you may see, this is a descriptive, descriptive reading. Es una lectura o párrafo descriptivo, ¿por qué? Ya me dijo de qué va a hablar. Qualities. Y me describe cuatro, cuatro tipos de quali cualidades. Ok, let's read the first one. Color. What can we tell about the color of a printer? Color is important for users who need to print pages for presentations or maps and other pages where color is part of the information. Okay? Color printers 
can be, vean el verbo acá, set. Color printers can also be set to print only in black and white. Color printers are more expensive to operate since they use two in card reaches. One color and one blank black ink that need to be replaced after a certain number of pages. Users who don't have a specific need for color and who print a lot of pages will find a black and white printer cheaper to operate. ¿Se comprendió la lectura del color? ¿De qué habla específicamente? What is the idea about this? Color. ¿A qué se refiere con color? Color of a printer class. Es que está hablando, teacher, de, bueno, de la impresión a colores. Ajá. La impresión que tiene y cuando se cambia cierto número de copias, creo que menciona, y que tiene que ser eh, luego sustituido. Exacto. Y que en, y en algunas... Eh, no se usan color, sino que solo en blanco y negro. Exacto. Acuérdense que hablamos de impresoras, ahorita no de computadoras, de nada más, hablamos de impresoras, es una lectura de impresoras. ¿Ok? Leamos sobre la resolution. Printer resolution. Tell me. In color, how do you yes. cards write? Ajá. Okay, but first, do you know the meaning of that in Spanish? Do you get the idea about that? What is that in Spanish? Oh. Yes? Or do you mean the pronunciation? What do you want to know? The meaning or the pronunciation? Pronunciation. Ah, pronunciation, but... Do you get the meaning in Spanish? Do you have the idea about what a cartridge is or not? Yes. Yes, right? No, cartuchos. Cartucho, cartuchos yes. en inglés. Ay, es una palabra compuesta, si se fijan. Entonces, la forma correcta de pronunciarla puede ser tanto en singular como en the plural form, ¿ok? Listen. Singular, ¿qué pasó ahí? Card rich. Plural, card riches. Card riches. Card, como carrito de card. Read. Okay. Read. Card riches. Ok, thank you. Ahí estamos, bien. ¿Quedó clara la pronunciación, clase? Yo lo divido en dos. Digo, card. Uy, no, no pintó para acá. Y luego, rich. Car ah, rich ajá, es, car es singular. Rich. Car rich. Es, es singular, teacher. Car rich. Y ahora rich. Car rich es. Rich es plural. Es plural. Ah, ok, thank you. Ahí está la pronunciación. Algo más que no quedó claro. Si no, vamos a la resolution. Resolution. Resolución. Resolución. Printer. Resolution, the sharpness of text and images on paper. ¿Qué es la resolution? It's the sharp, sharpness of text and images on paper. It's usually measured in dots per inch. Most inexpensive printers provides sufficient resolution for more purposes at 600 dpi. Wow, creo que nunca habíamos hablado de las impresoras en mi vida. Creo que no es un tema del que yo deba de hablar, ¿verdad? Pero aquí está más información. Printer resolution. ¿Qué es la resolución? Un sinónimo de resolución sería sharpness. Sharpness. ¿Qué será eso, clase? 
the sharpness of text and images on paper. Es como la nitidez. La nitidez, ¿sí? Que tan claro se leen las letras o las imágenes se ven claras. El color es el que yo estaba buscando. No me aparecen o imprimen en azul o solo en amarillo o solo en otro tipo de, de color, ¿verdad? Sharpness, la nitidez. Para que una impresora podamos considerarla como en buen uso o en un buen estado de uso, la resolution is quite important, class. Vocabulario en esta parte. Resolution. ¿Algo nuevo? ¿Algo que no sepan pronunciar? ¿O the meaning probably? What the meaning dollar feet per inch? Inch sé que son pulgadas, pero dots no sé qué es. Dots. Puntos. Puntos por pulgada. Uh -huh. Ok, thank you. Probablemente es una forma de medir, ¿verdad? Y lo ponen en una abreviación, DPI, DPI, dots per inch. La velocidad, ¿será que es importante la velocidad? Of course it is. Speed. If yes, you it's do, very... it's very important, right? If you do much Printing, the speed of the printer becomes important. Inexpensive printers print only about three to six sheets per minute. Color printer is slower. Eso sí es cierto. Color printing is slower. More expensive printers are much faster. ¿Qué opinan de la velocidad del impresor? Vean las palabras clave mm. que pusimos ahí. Yes, tell me. In more expensive is more fast. Exactly. Okay. In my case, teacher, in my work, I have a printer matrix. It's very slow. It's very slow. In my case, yes. I have, let me see, what are the brands, las marcas de las impresoras. There's a very famous one, a recognized one. No recuerdo el nombre de las impresoras, printer. Uh, the only is, uh, the, the printer matrix is only print check. Oh, really? Yes. Printers. Vale, no podemos comprar una Canon. Que, que es, creo que son las más baratas, ¿verdad? I guess. Versus yes. an HP or Epson printer. What do you think about Canons versus Epson or um, HP printers? La HP. Which ones or which one would you pick? Which ones are faster? From those three. ¿Qué tipo de equipo es más rápido? Dice acá, de acuerdo a esa información. The more. The more expensive. The more expensive. I was trying to look for. Quería buscar la impresora. Hay una marca muy famosa. But I don't really remember about that one. Xerox. That one. I was looking for that one. Xerox. Esas son las que hay en mi trabajo. Son really, really fast. Rapidísimas. And believe me, the resolution of an image or the text of a page, it's so nice. Impresoras láser. Wow, those are... They are priceless. Son tan bonitas, believe me. Si las comparamos con una Canon, una casera, not really, they are really slow whenever they are printing in color. Um, sometimes that's why they are really, really cheap. Cheap printers, right? ¿Qué opinan de la memory? I didn't know about this one. Most printers come with a small amount of memory. For example, one megabyte 
that can be expanded by the user having more than the minimum amount of memory is helpful and faster when printing out pages with large images or tables with lines around them, which the printer treats as a large image. Bueno, acá habla de la memoria. You know, probably this exercise, este ejercicio nos sirve más que todo para eh, seguir como el tema, ¿verdad? La, eh, the tech support issues, in this case, printers, and that's it. And it can be very useful in order to get some extra vocabulary, in order to practice probably pronunciation, or to have an idea on how we can express about some possible issues of a printer. Probablemente podríamos reportar, ¿verdad? Cualquiera de estos issues. Imagínense si trabajamos con una impresora. Podríamos reportar the color, the resolution, the speed of the printer, and so on. Vale. Hasta hoy, ¿cómo vamos? Ya no más printers, si no nos vamos de lleno al tema. El tema que nos toca presentar ahora, ¿sí? How are we going to use would like to? Would like to. I would like to report an issue. Primero, identifiquemos qué estructura es esta, el uso de would like to. I would like to. Primero, identifiquemos en qué tiempo están hablando en la conversación. I would like to report an issues. Están hablando de futuro, de pasado, una forma continua. What is the structure that they are using? ¿Qué piensan? Me gustaría reportar una o un problema, una situación. Is present, teacher. It's a present, right? I would like to report an issue. Revisemos esta oración. ¿Con qué inicia la oración? Who's this? Subject. Perfecto, el sujeto. ¿Cuál sería el verbo principal en la oración? The main verb. Like. 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 Not really. Report. Like. Claro. Do like is a filiarito. Ahí está. Ya vamos recordando okay. la información anterior. ¿Qué es la acción que hace la persona? Gustar, no really, sino reportar. Entonces me queda esa parte, would like. Que anteriormente cubríamos este tema. Would like se convierte en un auxiliary verb. ¿Qué tipo de verbo auxiliar es este? It's a modal auxiliary verb. ¿Cuál es la diferencia de los auxiliary verbs and the modal auxiliary verb? Difference. Tienen significado en la oración los modal auxiliary verbs. Great job, Karina. Karina nos ayudó, ¿verdad? Los modal auxiliary verbs, they, uh, they have a meaning by itself. En este caso, me gustaría que está expresando habilidad, necesidad. ¿Qué expresa? I would like to. ¿Expresa sugerencias? ¿Qué creen que expresa would? Deseo. Deseo o 
necesidad, ¿verdad? Sí, no. Necesito, uh -huh. I need to, o me gustaría una necesidad, un deseo. In this case, es lo mismo. En la unidad número dos, ocupamos los modal verbs. ¿Cuáles eran? Need to. ¿Cuál otro aprendimos a usar anteriormente? Have to. Have to. Have to. Must. ¿Cuál era el otro? Must. Eh, ok, have to. Pero ahora, si se fijan, agregamos un nuevo modal verb. Would and like. En este caso se parece al like to, solo que vamos a agregar el would. Aquí está el like to, miren, que siempre va unido, pero antes le vamos a agregar la expresión would. I would like to. ¿Será que tiene significado would? ¿O de dónde viene esa palabra? ¿Qué es would? What is that? Would. Would es la forma pasada de el auxiliar. With. De ahí proviene. I would. Will would. Que en sí no tiene un significado individual, ¿verdad? Cuando digo will, solo es un verbo auxiliar. Would es otro verbo auxiliar. Pero cuando ya lo acompaño de like to, se convierte ahora sí en un verbo modal. Would like to sería la expresión completa. O el verbo auxiliar modal completo. Would like to. I would like to report an issue. Okay, and that's it. In this case, expresa, wait, 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 una acción futura. Me gustaría reportar un problema. O, ¿será que expresa, en este caso, algo que ya sucedió o algo que va a suceder. Escuchen bien. Me gustaría reportar un problema. I would like to report an issue. Algo que ya sucedió. Que ya sucedió. Yo pienso, Ajá. Yo pienso que es algo que va a suceder. Que va a suceder, pero, ¿verdad? Pero, ¿sí? pero, pero, teacher, ¿por qué? Si es me gustaría, ¿por qué no es Will? Porque expre está expresando algo que va a suceder. Como un Por, futuro. Sí, pero cuando yo ocupo will, son situaciones reales. Cuando ocupo would, son hipotéticas, le llamamos. ¿Sí? Que probablemente... Sí, esa es la diferencia. Ah, esa es la diferencia. Puedo usar la misma estructura. Miren, I will... No puedo decir I will like to... Pero puedo decir, I will report a problem. Y significa lo mismo. Es lo mismo. I will report a problem. I would like to report an issue or a problem. Hipotético. Tal vez no se comprende a veces la idea, pero en este caso los verbos modales sirven para eso, para expresar necesidades, habilidades. En este caso, la necesidad de reportar una situación. I would like to. So, ese es el orden que necesitamos seguir. The subject would like to siempre va junto. Would like to and after would like to. We are going to have the verb in the base form. No importa el sujeto. She would like to report. He would like to. El verbo no se va a conjugar con cualquiera de los sujetos. Entonces, ahí estaría como la introducción. ¿De dónde viene el would? When are we going to use would? ¿Cuál es la estructura completa de would? ¿Ok? And that's it. Don't worry. Vamos a ver ahorita entonces. 
cuando ocupamos would. Here we go. I have a short explanation about this topic. Probably you are going to get the idea about the usage of would. Aquí está. Dice el, el tema. Vamos a usar would like. Me gustaría. El verbo like que es el verbo gustar, ¿verdad? Would like. Me gustaría. Podemos hacerlo en forma completa. I would like or the short form or the contracted form. I like. I like. When are we going to use that expression? Whenever we want to express a wish or a desire in a polite way. Lo hacemos para sonar de una forma más amable. Estamos solicitando ayuda. Por eso lo hago de una manera polite, amable. Would like is always followed by an infinitive verb with to. I would like to report. I would like to talk to you. I would like to follow the instruction. Siempre va con un verbo en forma infinitiva. ¿A qué le llamo infinitiva? Aquellos verbos que incluyen el to al inicio. To follow, to listen, to eat to dance, forma infinitiva que no está conjugada. Listen, here we have some examples. Vean la diferencia cuando yo ocupo un verbo modal. What do you want to drink? ¿Qué quieres tomar? En una forma más amable preguntaría, what would you like to drink? ¿Qué te gustaría tomar? ¿Qué quieres tomar? ¿Qué te gustaría tomar? ¿Cuál suena más amable? ¿La forma directa? ¿Qué quieres tomar? ¿O la invitación? What would you like to drink? ¿Qué te gustaría tomar? This one, right? Do you want to come with us? Imagínense, van a un almuerzo, no conozco a nadie, Y el grupo de personas me dice, do you want to come with us? ¿Quieres venir con nosotros? Es diferente que alguien me diga, would you like to come with us? ¿Te gustaría venir con nosotros? It's a very soft way and polite way to express, in this case, an idea. ¿Será que vamos viendo la diferencia del uso de would? ¿Sí? ¿Me sirve para...? Ser más amable. I want a cup of tea. Quiero una taza de café. I would like a cup of tea. He wants to join the sales team. Quiere unirse al equipo de ventas. Es como una imposición, igual que esta. Quiero una taza de té. Quiere unirse al grupo de ventas. Suena diferente a cómo... Podría ir, ¿no? sí, si yo lo redacto de una forma más amable. I would like a cup of tea. Me gustaría una taza de té. He would like to join the sales team. A él le gustaría ser parte del de equipo de ventas. No suena tan grosero, tan pesado o directo. I don't want to have a cake. Es el cumpleaños de alguien y esa persona dice I don't want to have a cake. Quiero un pastel. Ah, you know what? I don't like cakes. I wouldn't like to have a cake. No me gustaría. ¿Sí? No se ve como que lo estoy despreciando, sino de una forma más amable expresando mi deseo. I would not like to have a cake. ¿Se comprenden estos ejemplos, clase? ¿Es it clear? Yes. All right. So when are we going to use wood light? 
Deme alguna palabra clave. ¿Para qué ocupo el uso o para qué ocupo el, la estructura would like? Para que suene más amable, dicho. Más amable. ¿Será que suena más grosero y pesado? O más cordial, como diría. Cordial. ¿Suena como una orden? No. Fix my computer. No, I would like you to fix my computer. Me gustaría que revises o arregles mi computadora. Arregla mi computadora, ¿no? Suena más directa y como una orden. In here, I have some examples about issues or, or pro, uh, possible requests that we could make at uh, our workplace. Depende del lugar, obviamente sí va a cambiar la solicitud que nosotros hacemos. Take a look at this place. The office, hospital, the accounting area at your workplace, or a bank. ¿Qué posible solicitud me pueden hacer ahí? Fill in this form. Llena este formulario. Bring us some water. Traenos agua. Give me your name. Deme su nombre. Nombre completo. Hey, send them an email. Envíales un correo. Hey, send me some towels. Envíame algunas toallas. ¿A dónde? En el hotel, en el spa, en el beauty salon. Speak a little louder. Habla un poco más fuerte. Hey, turn on, turn off the TV. Switch off your cell phone. Fix my machine. Check the internet connection. ¿Qué opinan de todas estas solicitudes, clase? ¿Cómo las sienten? ¿Se acuerdan cómo le llamábamos a este tipo de oraciones? Aquellas que inician con un verbo. El verbo feel, the verb bring. The verb give. ¿Cómo le llamo a este tipo de oraciones? Vayan y revisen su cuaderno. ¿Sí? Lo vimos en la unidad número dos. ¿Será una solicitud? No, really. ¿Cómo se le llama a esto, clase? Remember. Try to remember, please. Not really, no se acuerda. Nobody. Imperative. Ahí estamos, perfecto. Imperatives. Son órdenes directas. ¿Cómo hago entonces para cambiar un imperative, una orden directa, a una solicitud? Porque es la idea, ser amables y hacerlo en forma de solicitud. ¿Cómo lo haría clase? ¿Ocupando el qué? Wood. ahí está. Ooh, ahí está, ooh, perfecto. Like ¿Sí? Si no, va a sonar como una orden. No importa si usted es el jefe, si es el supervisor. Si yo emito este tipo de oraciones de una forma imperativa, va a sonar pesado. ¿Cómo hago para convertir eso en solicitud? By using would. Y no solo would, sino would like. Me gustaría. Y hay otro tipo de combinaciones, miren. Would and mind. Would you mind? ¿Sí? Que es un sinónimo de decir would. Podría ocupar este verbo modal también. Could what's the you? What's the meaning mind? ¿Te importaría? Would you mind? ¿Te importaría? Okay. Aquí está como en paréntesis. ¿Tienes algún problema con traerme café? Would you mind 
bringing me a cup of coffee? Would you mind bringing me some water? Okay. Si yo le digo, tráeme agua, bring me water. Es una orden, ¿qué? Okay. ¿Tú quién eres? O sea, no es mi jefe. Would you mind bringing me some water? Or would you like or would you please bring me some water? Se convierte en una solicitud amable inmediatamente. Okay. Mañana nos tocaría la práctica. But as of right now, si se fijan, traje algunos lugares. ¿Qué lugares tengo por aquí? En number one. The office. Hospital. An accounting area. Or a bank. ¿Qué otro tipo de solicitud podrían hacerle en estos lugares? Aparte de llenar alguna form. Una solicitud, un papel, un documento. Piensen en otra solicitud directa que le hacen ahí. Fill in this form. Sí. Speak a little sí. louder. Speak louder. Ok. ¿Y ya se dieron cuenta cómo me piden hacer las cosas? ¿Será que el vigilante se acerca? Hey, be quiet. Oh, could you please be quiet? ¿Podría hablar más bajo? No, all right. Se hace en forma de un imperativo, right? How about at, the, at my house or at a restaurant? ¿Qué tipo de solicitud podrían surgir en estos lugares? En un airplane, at a park, at a restaurant. ¿Dónde más podrían escuchar ese tipo de solicitud? Bring us some water. Tráenos agua. ¿Qué otro tipo de solicitud hay en estos lugares? Yes, think about that place. Switch, switch off your cell phone. Switch off your cell phone. Switch off your cell phone. Be quiet, probably. Sit down. Coloque el cinturón. And I put that's it. How do you say eh, ponerse el cinturón? Hay un verbo así. Yes? No sé si lo han leído o lo han usado. Buckle, buckle up, buckle up. Eso es ponerse el cinturón. Buckle, buckle up. That's it. Solicitudes en un banco. Bank, the school, hospital, or restaurant. ¿Qué otro tipo de solicitudes? Aparte de este. Give me your name. Una secretaria. Ok. Ah, papá, vámonos hasta las últimas. Because of time. At work, aquí, esta me interesa más que todo. En su trabajo, ¿qué tipo de solicitudes podrían escuchar? Send them an email. Send me an email. Ok, perfect. Any other. Vale. Vamos a hacer esto ahorita. At work. Pensemos ahora en qué tipo de solicitud se escucha o ustedes podrían hacer. Redactado como un imperativo. Aquí hay un, hay un ejemplo, miren. Fix my machine, check my computer, check the internet connection. Pensemos por lo menos en dos, dos imperativos que podríamos ocupar en el trabajo. ¿Okay? Voy a dar dos minutitos, dos minutitos mientras desarrollamos eso. Luego esos imperativos... Los vamos a colocar en forma de solicitud. Dos minutos les pongo ahorita el stopwatcher, el cronómetro. Ready. Dos minutitos, aquí empezamos.
Oh, right, como que se trabó por aquí la pantalla. Ya ven, hablando de issues, se quedó congelado todo esto. But I'm back. Vale, ¿Qué otros imperativos se nos ocurren en el lugar de trabajo? Yes. Fix my computer. Check my cell phone. Check my phone. What else? Speak a little louder. Speak a little louder. Yes. Habla más fuerte. Really? Okay, speak a little louder. Come on time. Ven a tiempo. Okay. ¿Qué más? Sit down. Stand up. ¿Qué más se nos ocurre? Tomen nota porque mañana es donde redactamos todo eso. El uso de would like. Would and like. would like okay so in order to finish and to have um, some other ideas about this topic if you go to the word to your book there you are going to find another conversation in this conversation you are going to take a look at the way that this girl is reporting an issue. Vean la forma en que reporta un problema. Está acá la información. Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Mrs. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I'll see, I see I'll be there right away. ¿Se fijaron la forma en que reporta ella el problema? Teacher. I would like to. Dígame. Eh, eh, bueno, en mi caso se me ha quedado trabada la pantalla que teníamos todos los... Los... Eh, ¿Qué? Ah, sí. Sí, sí, sí. Oh, really? Sí, me acaba de leer. You see? Oh, Ajá, sí, sí, sí. No me ha salido sí, eso. Vaya, hagámoslo otra vez. Here we go. I don't know, a mí sí me parece que la estamos proyectando. How about now? Sí, a mí me no, quedó no, trabado. Me ha quedado cargando esa misma pantalla, la que estábamos viendo anteriormente, Ticha. Y aparece un icono ahí como cargando todavía. Really? Vaya, vamos a ver entonces. Yes. Se supone que vamos a trabajar cuando intenté, saben chicos, poner el cronómetro. Igual, se me apagó. Micrófono, cámara, y no es el internet en este caso. I don't know why. Tal vez si la ponemos desde la presentación, aquí tal vez la lee. Miren. It says it's loading. Se está cargando entonces. Right, let's give it some time. Démosle un tiempo mientras carga. Si no, pueden ir igual. Si tienen su PDF, lo buscan. Es una conversación. It's page number 42. En la página 42 aparece una conversación between María y Mike. Son dos personas reportando, recibiendo una solicitud. In this case, about a problem with a printer. Same. Mm -mm, no cargó, chicos. No vamos a forzar entonces esta pantalla. Tal vez si apagamos la cámara. Let me see. Ahora sí ya les aparece, ¿no? ¿Really? No. No. Oh, teacher. 
sí, es verdad. A saber qué pasó. Enviémosla a WhatsApp, entonces. Aquí está. Not really, it's not sending the picture. Tampoco no, envía la tampoco. picture. What's going Stop on in today's class? To... Mm, igual veo que alguien está enviando. El internet quiere que no vayamos a dormir. Alguien está enviando, veo una picture y no carga tampoco. Clase es un misterio. Hablar de issues with the internet connection. Creo que hasta hoy no nos había fallado el internet en la clase, ¿o sí? Not right. Es para ser no. más vivencial la, no. la temática. Para que vean para que cómo se... Nunca hablar mal de algo. <ríe> para que vean que sí, este tipo de situaciones sucede. Wow, I'm impressed. It's not sending the picture, it's no loading. Not even the presentation. Pero teacher, ya quedan dos minutos. Hagamos algo. Let's check the attendance list. Tal vez aquí no nos da problema. Attendance list. Not really. Quiero ver si carga la página de la asistencia. Not even that. No, eso sí, eso sí la cargó. Vamos, chicos. Who is in the English class? Alfredo Rigoberto Alcántara. Present, Miss. Excellent. Carlos Roberto Regalado Romero. Present, teacher. Excellent. Eric Isaac Chávez Hernández. Yes. Gil... Present. Ahí estamos, muy bien. Gilberto Lazo Funes. Jacqueline Janet Guevara López. Present teacher. Excelente. Janice Olivia Ayala Pérez. Jennifer Elizabeth Evora Santos. I'm here, teacher. All right. José Adilson Vázquez García. José Remberto Calderón Pacheco. Always here. All right, José Roberto Revelo Calderón. Karina Abigail Pérez García. Carlina Loreni Navarro Ruiz. Present. Excelente. Kenia Lisset Barrera Hernández. Present. Kering Alexis Escobar Cruz. Leslie Elizabeth Cornejo Monterrosa Lucía Verónica Nerio Márquez Present teacher Ok, excelente Maximiliano Donay Flores Escobar Present teacher Excelente Nubia Esmeralda Jordán Flores Present teacher All right. Rosa Esther Rivera Hernández. There you are. Tatiana Carolina Celaya Pineda. And Valeria Michelle Monge Valencia. Present. Ahí estamos. Bien, clase. Vamos a pausar acá. Creo que tiene razón. El internet no quiere, no cargó la, eh, la presentación. Ni WhatsApp. But don't worry. Es un tema que nos quedan o nos restan cuatro clases aún. Se van a combinar obviamente otros, otras estructuras en la unidad cuatro. Pero la idea era esta. Presentar cómo hago una solicitud. Cómo evitar dar órdenes cuando estoy pidiendo ayuda. ¿sí? Hacerlo de forma amable. Tanto al hacer una solicitud también puedo recibir diferentes tipos de respuestas. Y es lo que vamos a estar cubriendo también en la clase de mañana. Thank you guys for coming today. Tomorrow is Friday. We are going to have class. 
same time, all right? See you tomorrow. Okay. Good you night, tomorrow. everybody. Have a good night. Bye. Good night, everybody. Good night. Take, Take care. Bye-bye. Have a good night. See you.